एवरीवन वेलकम टू वेदांतु मलयालम चैनल जन चना योर कॉलेज टीचर अपन नंबर इन पढ़ीका पढ़ला द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स न वाला चैप्टर आना सो निंगल एल्ल रेडी आने के लिए पेटा देना हमारा वीडियो द लाइक किया फ्रेंड्स ने कमेंट शेयर इधर उड़ का एंड इधर वेरे सब्सक्राइब चाहिए तारीख लोने के पेटा देना सब्सक्राइब या अब वो निंगल एल्ल रिंग क्रिसमस वेकेशन आड़ी चुवली के आना ले सो निंगल डे आड़ी चुवली के अगर ने कंटिन्यू आवर टे पक्षे अदिले कोड़ा तने नमक के ईच एन एवरी डे कुन्य कुन्य टॉपिक्स मात्र नमक के पढ़ी चुवों Vocês paths Indonesia Indonesia Healthy क钱 Indonesia Kristin, 
നമ്മൾ ബ്രീത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആ ഓക്സിജനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് മോളിക്യൂളിനെ ഫുഡ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മോളിക്യൂളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്തിട്ട് സ്മോളർ പാർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ സ്മോളർ കാരണം എന്താ പീസസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും ഓക്കെ എനർജി കിട്ടും സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ദി ഫുഡ് അതാണ് നമുക്ക് എനർജിനെ കിട്ടുന്നത് എനർജി നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എനർജി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സോ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫുഡ് എന്താണ് നമുക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സി ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സും ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സയനോ ബാക്ടീരിയ സയനോ ബാക്ടീരിയ സോ ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന പറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫുഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സോ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് അല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് സോ അല്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊക്കെ എനർജി കിട്ടുന്നത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെർബിവോഴ്സ് ഹെർബിവോഴ്സ് സോ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഷുഗർ എവിടെ എത്തി ഹെർബിവോഴ്സിലെത്തി ഹെർബിവോഴ്സ് ആ എനർജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓർഗാനിസംസ് ചില ആനിമൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഹെർബി ഓർസിനെ കഴിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറയാം ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഹെർബി ഓർസിനെ കഴിക്കും ഹെർബി ഓർസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റിനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനർജി എവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആനിമൽസിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർണിവോഴ്സ് അവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും കാർണിവോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും സോ പിന്നെ സാപ്രോഫൈസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും സാപ്രോഫൈറ്റിക് ബാക്ടീരിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ എല്ലാ ഓർഗാനിസമും ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീകെയിങ് ഓർഗാനിസമിന് അതായത് ഏത് ജീവി ചത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ആ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ കഴിച്ചിട്ടാണ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എനർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സ് കഴിക്കുന്ന ഓർഗാനിസമിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഹെർബി ഓർസ് എന്ന് പറയും അവർക്കൊക്കെ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് സോ ആനിമൽസ് ഹെർബി ഓർസിനെ കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസ് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർണി ഓർസ് ആ കാർണി ഓർസിനെ നമുക്ക് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളെ കോംനി ഓർസ് അല്ലെ സോ നമ്മൾ പ്ലാന്റിനെയും കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിനെയും ചില ആനിമൽസിനെയും കഴിക്കും പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാർണി ഓർസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും സോ വെറും വേറെ ഏതെങ്കിലും ജീവികളെയാണ് ഹെർബി ഓർസിനെ മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓർഗാനിസമിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എനർജി കിട്ടുന്നത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഹെർബി ഓർസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എനർജി എവിടെ എത്തും അനിമൽസിലെത്തും റൈറ്റ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് എനർജി ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ഇനിയൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന വിധം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഗ്രീൻ പാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ കളർ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ മാത്രമാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ഈ റൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റെം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ റൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റെം യങ് സ്റ്റ
ഗ്രീൻ കളർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രീൻ കളർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇല്ല ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോട്ടോ സന്തോസസ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ റൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റെം ഇവർക്കൊക്കെ ആരാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഈ റീജിയനിലേക്കൊക്കെ ഫുഡ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ലീഫിൽ നിന്നും ഫുഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസ് സോറി ഫുഡ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ എനർജീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ യെസ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എനർജി കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൂടെ എന്താവുന്നുണ്ട് എനർജി എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി സോ ദാറ്റ് ഈസ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ യെസ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ സെല്യുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ സെല്യുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്താണ് ഈ സെല്യുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സെൽ ആൻഡ് റിലീസ് എനർജി ഓക്കെ സോ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ വിത്തിൻ ദി വിത്തിൻ ദി സെൽ ടു റിലീസ് ടു റിലീസ് എനർജി ടു റിലീസ് എനർജി ആൻഡ് ട്രാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ട്രാപ്പിംഗ് ദിസ് എനർജി ട്രാപ്പിംഗ് ദിസ് എനർജി ഫോർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മോളിക്യൂൾ സ്മോളർ പീസസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആവുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ടി പി സിന്തസിസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് എ ടി പി എ ടി പി സിന്തസിസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ സെല്യുലാർ റെസ്പിരേഷൻ ഓക്കെ യെസ് സോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുക ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എനർജീനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് സൺ സൺലൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെവിടെയാണ് നടക്കുക ഏത് റീജിയനിലാണ് നടക്കുക ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനലിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുക റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്യുലാർ റെസ്പിരേഷൻ ഓക്കെ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്യുലാർ റെസ്പിരേഷൻ എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുക ഏത് റീജിയനിലാണ് സംഭവിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിലാണ് ആ ഒരു ഓർഗനലിലാണ് സെല്യുലാർ റെസ്പിരേഷൻ ആവുക അവിടെയാണ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ആവുക ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദി സെൽ എന്താണ് ഈ എ ടി പി അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എ ടി പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അഡിനോസിൻ അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദി സെൽ സോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എനർജി എനർജി കറൻസി കറൻസി ഓഫ് ദി സെൽ ഓക്കെ എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും സോ എ ടി പി ഇസ് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അതിന് നമ്മൾ എ ടി പി അതായത് എനർജി കറൻസി ഓഫ് ദി സെൽ എന്ന് വിളിക്കും യെസ് ഓക്കെ അത് കൂട
molecule through oxidation within the cell and release energy okay so carbon carbon uh, atom de naduvil illa ee bond ne break edittu so carbon carbon bond break aakite ब्रेक अवे सेल सो इतर संभव ओके दिशा अब फुड मोलिकूल फुड मोलिकूलिबन बोड ब्रेक अलगर्जी प्रोड्यूस अमेरिकेशन विो दटेशन ओकेटरी सब्सट्रेटरीपोडूरींग दि प्रोसेस् ओके सो दि compound the compound that are oxidized oxidized during the during the respiration process okay during the respiration process is known as so production and process okay so process is known as respiratory substrate usually arake aayirike onnu nokkite parne arake aan ee respiratory substrate carbohydrate okay carbohydrate aanu main aayittulla aal carbohydrate adu kanjirundengil chalappokke protein okay uh, lipids okay organic acids ऑर्गानिक आसीड्स इंदिटरी सब्सट्रेट आई रेस्पिटरी सब्सट्रेट ब्रेक डाउन आवर्जी क्लियर आयो एल मनसो ओके नमुक प्लांटे सो इतव क्यों बेसिक्ला पढ़ु अब नमुक प्लांटे प्लांट ब्रीद प्लांट रियली ब्रीद संभव For respiration, that is the cellular respiration. Yes, to occur. Okay, to occur and release and release carbon dioxide and release carbon dioxide. So, if we understand some of it, then that is so uh, oxygen na utilize it. That carbon dioxide na release it. That is so that's why it is called breathing. That is plant to breathe it. That is so. मोलिकुलाक्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्
ഏതൊക്കെ റീജണിലാണോ പ്ലാന്റ് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെ റീജണിലും ആ ഒരു ഓർഗൻ അതായത് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ടിഷ്യൂ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും ഇനിയൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ പ്ലാന്റിൽ വലുതായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലങ്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ എത്തിക്കണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സർഫേസിലേക്ക് ടച്ച് ആവുന്നത് പോലെ ഇല്ല അല്ലെ സോ ബോഡി അതായത് ആ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടച്ച് ആവുന്നത് പോലെ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗൻ വേണം ആ ഓർഗൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തും എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ എന്ത് വേണ്ടത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗൻ വേണ്ടത് പക്ഷെ പ്ലാന്റിൽ ഈച്ച് പാർട്ടും ആൽമോസ്റ്റ് സർഫേസ് ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറുടെ ആവശ്യമില്ല സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അതാണ് ദർ ഇസ് നോ സോ ആൽ പ്ലാന്റ്സ് പാർട്ട് ആർ നിയർലി ടു ദി സർഫേസ് ആൽ ആൽ പ്ലാന്റ് part are near near to the surface near to the surface so moonamatha point endana moonamatha point endana chesirunengil see for example ningal ipo chodikkale appo pinne bulky aayittulla plants akkeyo avarku direct aayittu endha atmosphere like contact kittuvo ennu chesirunengil lenticels nu parna sambhavam kettittunde ningalkku lenticels adhaayidha bark inde aa bhagathe oru small gap undavum through that gap endavum gas exchange nadakkum so that is lenticels okay lenticels unda adu kondana bulky aayittulla plants akku gas exchange cheynathu through lenticels aanu okay moonamatha karyam endana no great demand no great demand for demand for gas exchange so ella bhagathilum സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആ ഭാഗം ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ടിലും ഓക്സിജൻ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണെന്നൊന്നുമില്ല സി ലീഫിൽ മാത്രമാണ് ലീഫിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റീജണിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റീജണിലും അത്ര വലുതായിട്ട് ആരും ഓക്സിജന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്സിജൻ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് എസെൻഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും വളരെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസിനെ പോലെ അത്രയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നോക്കാം ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ സോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് യൂഷ്വലി എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അല്ലെ സോ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോ നമുക്ക് നോക്കാം സി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സോ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് അത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി സോ ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ആയിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ആവുമ്പോൾ ബോണ്ട് മേക്കിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബോണ്ട് മേക്കിംഗ് ആവുമ്പോൾ എനർജി എനർജി എ ടി പി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ അത് ഈ എ ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എ ടി പി എന്ന് എഴുതേണ്ട നമുക്ക് എനർജി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ എനർജി എന്ന് എഴുതാം സോ ഈ എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും ഓക്കെ സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും എനർജിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 
രണ്ടിനും ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന്റെ അപ്പോസിറ്റ് ആണ് റെസ്പിരേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ആർ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെ റെസ്പിരേഷൻ ഈ റെസ്പിരേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്കൽ ഓക്സിജനും വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഓക്സിജന് എന്താ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തോണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ എനർജീനെ എ ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ എ ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് യെസ് സൊ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് വൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ഓക്സിഡേഷൻ 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 ഓഫ് ഫുഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് വൺ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് വലിയ പ്രോസസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുക സോ ഇവിടെ ഒരുപാട് എൻസൈംസിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ controlled by an enzyme okay so oru vaad enzymes inde avashyamunda aa enzyme vechittana endey nalladhu ee oru complete combustion ennu parayna aa oru process cheynadhu so aa complete combustion aayittengil maatrame namak endu kittullu energy complete energy kittullu okay so adu enganekkaanu sambhavikka namak nokka before that there are two types of organism okay there are there are two types of organism so edakkana organism based on the respiration okay so rendu type of organism und oranathine nammal parayunnathu aerobic 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 organism randamathathu anaerobic okay an or anaerobic okay so aerobic nu vechittundengil oxygen is needed okay oxygen oxygen ulladathu mathrame aa oru organism valarullu okay adinu jeevikanam ennundengil oxygen de avashyam undu anaerobic nu vechittundengil oxygen de avashyam illa okay oxygen illa ennundengilum aa oru organism valaru okay ide basis il idinde basis il thanne nammude oxidation enna process um rendu step aanu ullathu oxidation enna complete combustion nammal parayunnille aa oru process ne rendu step aanu ullathu same aerobic um adu pol thanne anaerobic um so aerobic enna parayumbo aerobic organisms glycolysis cheyum adu pol thanne endanu verum oru vaadu adayathu krebs cycle enna parney oru process unde idellam cheyidittana complete combustion aayittu endu kittunathu atp mole അതുപോലെ തന്നെ എനറോബിക് റെസ്പിരേഷനിൽ എനറോബിക് റെസ്പിരേഷനിൽ ആ ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ചെയ്യും സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിന്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സോ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് കുറച്ച് എ ടി പി മോലിക്യൂൾ സോ എയ്റോബിക്കിൽ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിളും കൂടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ആയി അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആയി പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സോറി ഏറോബിക് അനറോബിക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പാതി പാതി മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ കമ്പഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ആൽക്കോഹോൾ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷനും ആണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അപ്പൊ റെഡിയാണോ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പ്രോസസ് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചാലോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഓക്കെ സോ ഗ്ലൈക്കോ ഗ്ലൈക്കോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈസിസ് ലൈസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ബ്രേക്ക്ഡൌൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് 
pyruvic acid adiniyana nammal endennu parayunnathu glycolysis ennu parayunnathu so glycolysis ennu parayunnathu oru greek word aanu okay so glyco nu vechittundengil glucose aanu lysis nu vechittundengil splitting okay word 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 yes ओके स्प्लिटिंग अब नमुक एवं संभव ग्लूकोस स्प्लिट पैरुविक आसीड नमुक कौन सो ई और प्रोसेस् डीटेल नमुक एक्सप्लेन मू सस्ट सो अब गस्ट एम डे गस्ट एम डे ओटो मेयर हाफ मेयर हाफ ओके डीटेल सो अद अदानूकोस फोटोसीसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसोसो
ശേഷമാണ് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഇത് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് സോ നമുക്ക് വൈറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് സോ ഇതും സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് ഇതും സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഇതും സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഓക്കെ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണെന്നുണ്ട് ത്രീ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സോ ഡൈഹൈഡ്രോക്സി ഡൈഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം സോ ഇവിടെയും ഇത് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ആണ് ഇതും ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ആണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മളിവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഇന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമുണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ടു ആർ ഇൻറ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ഇതൊക്കെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഇൻറ്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ഓക്കെ സോ ഗ്ലിസറാൾഡിയൈഡ് ഫർദർ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഗ്ലിസറാൾഡിയൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്ലിസറാൾഡിയൈഡ് അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ് ഒരു ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റിനെയും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എ ടി പിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതല്ല അല്ലാതെ സൈറ്റോപ്ലാസമിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എടുത്തിട്ട് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ഓക്കെ സോ എൻ എ ഡിനെ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സോ ഗ്ലിസറാൾഡിയൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റിന് ഒരു ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റിനും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ത്രീ ബിസ് ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആയി റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഗെയിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂല് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോവുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും എന്താവും ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് എ ഡി പി ഉള്ളത് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് എ ടി പി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അഗെയിൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക സി ഈ ഒരു എന്താ ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉള്ളത് ടു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ടു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് സോ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റമിന്റെ മുകളിലാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റമിന്റെ മുകളിലായി മാറി സോ അങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് അതിന് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് മ്യൂട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ടു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഫോസ്ഫോ സോ എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഇനോൽ പൈറുവേറ്റ് ഫോസ്ഫോ ഇനോൽ പൈറുവേറ്റ് ഓക്കെ ഫോസ്ഫോ ഇനോൽ പൈറുവേറ്റ് ഇവിടെയും ഒരു എൻസൈമിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ എൻസൈമ് ഇനോലേസ് ഇനോലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് 
ഓക്കെ സോ ഈ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ആ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് പിന്നെയും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് മോളിക്കൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് എ ഡി പി സോറി എ ടി പി എ എ ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും യെസ് ഓക്കെ സോ ഈ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് സോ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റ് പിന്നെയും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ സി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറി ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറി ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറി ഈ രണ്ട് ഈ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ടി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടു മോളിക്യൂൾ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ആണ് ആവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്രുക്ടോസ് മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ത്രീ ത്രീ ആറ്റം ഉള്ള രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡി ഐഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും ആയിട്ടാണ് മാറുന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് അതായത് ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും പിന്നീട് എന്താവും ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നെയും ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഗ്ലിസറാൾഡി ഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ബൈ റിമൂവിംഗ് വൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈറുവേറ്റു പൈറുവിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂള് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി മോളിക്യൂള് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഫോസ് അതായത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് എന്താവുന്നുണ്ട് ഈ എന്താ ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ഫോസ് ബൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂളും ഫർദർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഇത് രണ്ട് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നാല് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇൻ ടു ടു അല്ലെ ഇൻ ടു ടു അപ്പോൾ നാല് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി അതുകൂടാതെ വൺ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു വൺ എൻ എ ഡി എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ ടി പി മോളിക്യൂളിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇത് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ സോ ഇതിങ്ങനെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയി എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാലേ എങ്ങനെയാണ് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂസ് ആയതും എ ടി പി എന്താ റിലീസ് ആയതും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് സോ ഒരു സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ പൈറുവിക് ആസിഡ് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ആയിട്ടുള്ള പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് എ ടി പി നാല് എ ടി പി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതിൽ രണ്ട് എ ടി പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്സിൽ രണ്ട് എ ടി പി പ്രൊഡ്യൂ അത് എന്താ യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് നെറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നെറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ടു എ ടി പി രണ്ട് എ ടി പി മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് നെറ്റ് ഗെയിൻ ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും നെറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇ
അല്ലേ സോ അപ്പോ എത്രയാണ് അപ്പോ സിക്സ് എ ടി പി അല്ലെ സിക്സ് എ ടി പി സോ അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ടു എ ടി പി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫൈനലി ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു എ ടി പി മോളിക്യൂളിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ എത്ര നെറ്റ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷനും എത്ര ഗ്രോസ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷനും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ വെറും രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളു ഈവൻ ദോ നാല് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും രണ്ടെണ്ണം യൂട്ടിലൈസ് ആൾറെഡി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഒൻ വൺ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു യും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ രണ്ട് സെറ്റ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് ദറ്റ്സ് വൈ സിക്സ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് സോ ടുഗെദർ എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യെസ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് അണ്ടർ എനറോബിക് കണ്ടീഷൻ സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ദി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ദി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ oxidation of glucose glucose is achieved so this is achieved under under anaerobic adayad oxygen illatha condition la okay oxygen illatha condition la incomplete combustion avum avade undavuna aa oru process ne aanu nammal parayunnathu fermentation ennu okay anaerobic condition so ivada endana sambhavikya pyruvic acid okay so this is pyruvic acid pyruvic acid is glycolysis inde end product aanu pyruvic acid split aayittu carbon dioxide um plus ethanol 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 aayittu maarugiyana ഓക്കെ പൈറോവിക് ആസിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എഥനോളും ആയിട്ടാണ് മാറുന്നുള്ളത് സോ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം യെസ് ഓക്കെ സി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ സോ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത് ടു ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ആയിട്ടുള്ള പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സൈറ്റോ പ്ലാസം സൈറ്റോ പ്ലാസം അല്ലെ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് വൺ ഈസ് ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് വെറും രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടുന്നുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇനിയൊരെണ്ണം കൂടെ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ദ ഈസ് കോൾഡ് എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് ഈ പൈറോവിക് ആസിഡിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ സോ ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് എന്തെയും നമ്മുടെ ഓർഗാനിസം ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഓർഗാനിസമില് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ടു ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എത്തനോൾ ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എത്തനോൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ത്രീ മോളിക്യൂൾ ഉള്ള പൈറോവിക് ആസിഡ് ഇവിടെ റിലീസ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണോ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആണോ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണോ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ആണോ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ അല്ലെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ടു മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ രണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നടക്കുന്നുള്ളത് ഏത് ഓർഗാനിസമിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഏതാ ഈ ബിയറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൈനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ
അതിന് ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ആയിപ്പോയി സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു എൻസൈമെൻറ്റും ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് എൻസൈമെൻ്റ് ആവശ്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് എൻസൈമെൻ്റ് എന്താ നെയ്മ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് ഡി കാർബോക്സിലേസ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് പൈറുവിക് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഡി കാർബോക്സിലേസ് ഡി കാർബോക്സിലേസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കോഹോൾ ആൽക്കോഹോൾ ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് സോ ഈ രണ്ട് എൻസൈംസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് എൻസൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡിന് ടു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എത്തേണോൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസൽ സെൽസ് അല്ലേ നമ്മുടെ മസൽ സെൽസ് സോ മസൽ സെൽസിന് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്തപ്പോൾ അത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് ഓൾസോ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഈസ് ഓൾസോ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം സോ ദറ്റ്സ് വൈ ദർ ഈസ് നോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു യൂട്ടിലൈസ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ടു യൂട്ടിലൈസ് ആയിട്ട് എൻ എ ഡിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ ആണ് ആവുന്നുള്ളത് എനർജി റിലീസ് അല്ല എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു എൻസൈം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദക്ട് ഈസ് ലാക്ടേസ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് ലാക്ടേസ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് എൻസൈം ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത് മസൽസിലാണ് നടക്കുന്നുള്ളത് സോ ഈ മസൽസിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അനറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെറ്റീഗ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഭയങ്കര തളർച്ച നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം നടക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ ദൂരം ഓടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് അതായത് ഓക്സിജൻ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാതെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുള്ളത് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്ന എന്താ എൻസൈം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് ഡിഹൈഡ്രോജിനേസ് എൻസൈം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് ഈസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അനറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണിത് ഒന്ന് ഏതാണത് ഫെർമെൻറ്റേഷനും ഇനിയൊന്ന് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷനും ഫെർമെൻറ്റേഷനും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷനും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കാണും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോവുക വേദാന്തവും മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഡെയിലി നോട്ട്സ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണോ ക്ലാസ് എടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടും സോ വീക്ക്ലി എവറി സൺഡേസ് വീക്ക് വിസസ് ഉണ്ടാവും സോ വീക്ക്ലി ലൈവ് ഉണ്ടാവും സോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും അസൈൻമെന്റ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പി വൈക്യൂസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് പോവുക എന്താ ടെലഗ്രാം ആപ്പിൽ വേദാന്തവും മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേദാന്തു എന്താ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിങ്ങൾ മാറും സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ 